Nu har vi set tre forskellige varianter af turing maskiner og vi har opdaget, at det er lige stærke. Det vi egentlig gerne ville, det var jo at kunne sige, at turing maskiner var vores øh, model af algoritmebegrebet. Og det vil jeg hævde, det er. Det jeg hævder, det er det, som vi kender som church turing tesen Den skyldes, som navnet antyder, Church og Turing. Dem har vi her. Alan Turing. Britisk matematiker. Alonso Church. Amerikansk matematiker. De arbejdede hver for sig og uafhængigt af hinanden med problemet om algoritmer for matematisk sandhed. Og Turing blev opmærksom på Churches arbejde og endte med at rejse til USA og lave sin Ph.D. med Alonso Church som vejleder. Øhm, Turings model for algoritmebegrebet kender vi jo. Her fra kurser det er Turing-maskiner. Alonso Church har også en vigtig model for beregnelighed til den, som vi kender som lambda-kalkyle. Og det som... Alan Turing fik vist faktisk til var, at de to modeller, Turing-maskiner og lambda-kalkyle, er lige stærke. Lambda-kalkyle er en helt anderledes model for beregnelighed. Den taler om beregnbare funktioner. Men det som Turing viste til var, at en hver beregnbar funktion i lambda kan beregnes af en Turing-maskine. Og omvendt, at en Turing-maskine kan simuleres af en beregnbar funktion i lambda Så de her to modeller for beregnelighed er lige stærke. I øh, de år, som fulgte, var der ganske mange andre som kiggede på modeller for beregnelighed. Blandt dem var Stephen Claney, som var en af Alonso Churches andre Ph.D. studerende. Han arbejdede med blandt andet det, der hedder rekursive funktioner. Claney er også en af bagmændene bag regulære udtryk, men han fandt altså også på rekursive funktioner over de naturlige tal. En anden person som arbejdede med model for beregnet, det var Emil Post, eller Emil Post. Oprindeligt var han født, i, han var født i Polen, men kom til USA som barn. Han havde kun én arm, men fik lavet en masse ting, hvad han ikke kunne, have, kunne nå, hvis han havde haft to arme. Han arbejdede med det, der hed Post-systemer. Og der var også andre modeller for beregnelighed. Chomsky kiggede på... Det er i 1950'erne, så kigger han på det, der hedder generelle grammatikker. Og øh, der er også noget, der hedder Random Access Machines. De skyldes Minsky. Der er lige så russisk som Chomsky. Minsky var også amerikaner. Og alle de her modeller, og mange flere, for eksempel programmeringsprog, C og se plus plus, og se sharp, og også en masse pæne programmeringsprog. Alle de her, det er jo også modeller for beregnelighed, og de er alle ekvivalente. Det er alle sammen forskellige måder at beskrive algoritmer på, og de er vidt forskellige. Og det her, det får en til at tro på, at Turing-maskiner faktisk fanger algoritmebegrebet, for alle de her er ekvivalente, og de er specielt også ekvivalente med Turing-maskiner. Og det, som Church turing den siger, det er, det er, hvis vi skal stave det, det er, at algoritme, eller rettere algoritmisk beregnbar, er lige med Turing beregnbar. Hvis noget kan beregnes med en algoritme, så kan det beregnes med en Turing-maskine. Nå, sidder I så og tænker. Hvornår viser du det, Hans? Svaret er, aldrig. Fordi det her, det er ikke en matematisk sætning. Det er en filosofisk påstand, som siger, at Turing-maskinmodellen er en ordentlig matematisk model. Det her, det er ikke en matematisk sætning, man kan vise. Men... Den kan falsificeres. Hermed mener jeg, at jeg kunne vise, at Turing-tesen er forkert. 
hvis jeg kan finde en øh, algoritme, som ikke kan beregnes med nogen turing maskine Så det er nok at finde en algoritme, der ikke er turing beregnbar Der er ingen, der har fundet sådan en. Og der er heller ikke rigtig nogen, der tror på, at det kan lade sig give sig. Jamen, 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 er der nu nogen, der siger, hvad med sådan noget som kvantecomputere? Hvad med dem? Kan det ikke noget nyt? Kan de ikke lave ting, som turing maskiner ikke kan? Nej, det kan de ikke, fordi jeg kan simulere en kvantecomputer med en sædvanlig computer. Det betyder også med en turing maskine Det går godt nok noget langsommere, men jeg kan. Jeg har ikke opnået nogen ny regnekraft med stærkere computere. Så alle i dag, eller formodentlig de aller, aller fleste mennesker, der beskæftiger sig med datalogi, tror i dag på church turing tesen en vigtig konsekvens af church turing tesen det er, at øh, hvis vi vil finde ud af, hvad algoritmer kan, så er det at spørge, hvad Turing-maskiner kan. Og Turing-maskiner, de kan jo genkende sprog og afgøre sprog, så derfor så vil vi nu kigge på forholdet mellem problemer og sprog. Og jeg vil især vise, hvordan de problemer, der hedder beslutningsproblemer, de kan beskrives ved sprog, og hvad er et beslutningsproblem? Beslutningsproblem. Jamen, et beslutningsproblem, det er lige med et øh, spørgsmål med ja-nej-svar. Her kommer nogle eksempler på beslutningsproblemer. Givet en graf G Er G så sammenhængende? Der kommer et andet eksempel på et beslutningsproblem Givet et helt tal ind Naturligt tal ind Er en et primtal? Og et tredje eksempel på et beslutningsproblem, det kunne være givet et polynomium. P. I k-variabler Jamen har, har p så en heltalig råd og det er alle sammen nogle gode problemer beslutningsproblemer fra matematik og det man bemærker det er at jeg har sat streg under nogle bestemte steder i formulæringen af problemerne det er det jeg kalder parametrene en problem. Den her, den her, og den her, det er problemernes parametre. Det er det, som, øhm, som beslutningsproblemet så at sige tager som input. Det, som problemet er afhængigt af. Øhm, den størrelse, vi vil have noget at vide om. Beslutningsproblemer, dem kan vi formulere som sprog. Og det kræver bare, at de her parametre, de bliver repræsenteret som strenge. Og det kan jeg jo godt gøre. Nu skal vi se her et lille eksempel. Jeg prøver at tegne mig en graf. Her er en graf. Den har tre knuder. De hedder 1, 2 og 3. Det er måske ikke så opfindsomt. Der er en kant mellem 1 og 2, og der er en kant mellem 2 og 3. Og den her graf, den kan jeg repræsentere som en streng. Ja. 
Jeg kunne gøre det på mange måder, men den måde, jeg kunne gøre det på, det var, at jeg først listede mængden af knude. 1, 2, 3. Så har jeg et skilletegn. Og så lister jeg kanterne. Der er en kant mellem 1 og 2. Og så er en kant mellem 2 og 3. Og det er helt klart en streng. Og den repræsenterer grafen ved at læse den her streng, så jeg kan jeg hurtigt oversætte den til sådan en tegning her. Og hvis jeg havde min tegning ovenfor, så kunne jeg nemt repræsentere den som streng. Så der er en klar tekstrepræsentation af grafer, og tilsvarende kan jeg selvfølgelig også repræsentere hele tal som tekststreng. Det gør vi jo hele tiden, og jeg kunne repræsentere et polynomium som en tekststreng. Jeg kunne også repræsentere en Turing-maskine som en tekststreng ved at jeg skrev dens uh, transitionstabelle ned. Så uh, et tal, n, det kunne jeg nemt repræsentere. som en streng i titalsystemet. Og en Turing-maskine, hvis jeg vil have det, det kan jeg repræsentere som den transitionstabel. Det kan også skrives som en tekststreng. Generelt, så gør jeg det i det her kursus, at øh, hvis jeg har en eller anden størrelse, S, så hvis jeg skriver S i hakker, øh, det er det, jeg vil kalde streng repræsentation af S. Så det, jeg har her, det er streng repræsentation af N, og det er streng repræsentation af M. Jeg har her. Og hvis jeg tænker på, at sådan en, en hver størrelse kan repræsenteres som en tekststreng, jamen øh, så kan sådan et spørgsmål som det vi havde før, give en graf g, hvor parametren i problemet er g, er g der er sammenhængende. Jamen, øh, det svarer i hvert fald til sproget af alle de strenge, som er repræsentationer af grafer. Det er alle de strenge, om det gælder g er en graf, og g er sammenhængende. Så at spørge om en graf er sammenhængende, det er at spørge om den grafs strengrepræsentation ligger i det her sprog, eller ej. Så til et hvert sprog, der har jeg et beslutningsproblem. Hvis jeg har et sprog L, så har jeg et beslutningsproblem. Og det er givet en streng W, gælder til at W ligger i L. Sådan kan jeg komme fra sprog til beslutningsproblemer, men jeg kan også gøre det omvendt. Jeg kan komme fra et beslutningsproblem til et sprog. Jeg kan oversætte den omvendte vej også. Det har vi lige set, hvordan man gør. Så at, øh, at spørge om et, øh, som et problem. Det er løsbart. Et beslutningsproblem er løsbart. Det er i virkeligheden det samme som at spørge om et sprog er afgørbart. Fordi et sprog er afgørbart, hvis der findes en algoritme, en Turing-maskine, som kan svare ja og nej til medlemskab korrekt. Så det er den helt centrale observation her. Og øhm, en anden glæde, vi har af Church turing tesen det er, at øh, fordi jeg tror på, at algoritmer og Turing-maskiner er lige stærke, så betyder det, at øh, hvis jeg vil beskrive en Turing-maskine, så kan jeg gøre det på flere måder. Jeg 
kan jeg enten gøre det ved, at jeg laver en transitionstabel, simpelthen jeg beskriver vores overføringsfunktion delta, men jeg kunne også lave en tilstandsgraf, det så vi sidste gang, hvordan man gør. Så har jeg beskrevet Turing-maskinen med tilstande og bånd og det hele. Men øh, fordi algoritmer og Turing-maskiner, hvis vi tror, at Turing-tesen er lige stærke, så kunne jeg også bare lave mig en implementationsbeskrivelse, der siger, hvad der sker på båndet. Mange gange, så er sådan en højniveaubeskrivelse af, hvad Turing-maskinen gør ved båndet, det er nok. Og nogle andre gange, så siger vi, hey, det er bare en algoritme, vi beskriver. Vi kan bare nøjes med pseudokode. Så alle disse niveauer er gode. Det her, det gør jeg ikke så tit. Det her, det gør jeg heller ikke så tit. Mange gange i kurset, så vil jeg vælge de her to. For at beskrive en Turing-maskine, og det kan vi nøjes med.